Всем привет, с вами снова Евгений Пик. Мы продолжаем рассказ о том, как сделать шаманский бубен. В предыдущей части я рассказал, как сделать деревянную обечайку, форму нашего будущего бубна. Сейчас речь пойдет о коже. Для того, чтобы использовать шкуры животных, они должны быть каким-то образом обработаны. Самый современный способ обработки шкур и кожи – это химическое дубление. Его придумали примерно 200 лет назад, плюс-минус. Для такого типа дубления вначале использовали оксид хрома. Сейчас, может быть, используют какие-то другие компоненты, я точно не знаю. Но самым главным качеством такого типа кожи является то, что она не впитывает воду. Из такой кожи можно делать обувь, сумки, одежду, мебель, сиденья автомобилей. Эта кожа прочная, красивая, она обычно продается уже цветная, она бывает различных оттенков, серебристая, она бывает с шерстью, видите, вот эта вот шерсть теленка, она бывает просто гладкой, на ней может быть какой-то орнамент. Нам такая кожа не подходит. Из такой шкуры или из такой кожи Сделать мембрану будущего бубна невозможно. Она не будет работать правильно. Поэтому кожу химического дубления мы оставим для обуви, сидений и мебели, сумок, одежды. Вот, и перейдем к следующему виду. Значит, это я убираю. Следующий тип кожи это кожа растительного дубления. Кожа растительного дубления... Бывает кожа разных животных, она бывает э, тонкая. Видите, это кожа где-то полмиллиметра толщиной. Э, это овца. Корова почти 6 миллиметров толщиной. Еще корова где-то миллиметра 4 толщиной. Э, такая кожа применяется для теснения. Важным качеством ее для теснения является то, что она впитывает в себя воду. Если ее намочить... Она становится похожа на пластилин. На ней можно работать. И в других моих видео я показываю, как работать с кожей растительного дубления. На ней можно делать теснение. Холодное теснение. После того, как она высыхает, теснение остается на ней. И получается примерно то же самое, что бы вы делали с пластилином или с глиной. Когда она высыхает, остается орнамент. А остается узор такого типа кожи для бубна тоже не подходит. Поэтому и ее я тоже убираю. Следующий тип обработки кожи это сыромятная кожа или пергамент. Такую кожу делают из разных животных. Вот это, например, кусок кожи, сыромятной кожи коровы. Она толще, чем вот эти куски, которые сделаны из оленя. Значит, это сыромятная кожа оленя. Каким образом такая кожа делается? В этой части я покажу, как приготовить сыромятную кожу. Если вы вегетарианец, или вам не нравится смотреть на части тех животных, то, пожалуйста, выключите это видео и перестаньте смотреть прямо сейчас. Для начала нам нужен миксер для цемента. И нам нужен лайм и содиум сульфит. Видите? Нам нужна одна часть содиум сульфид. И одна часть лайм. Берем примерно по две чашки одного и другого и размешиваем в миксере. То, что я сейчас показываю, в помещении делать нельзя. Это нужно делать только на улице. Но даже на улице, на всякий случай, лучше одеть респиратора. Содиум сульфид и лайм уже размешаны, мы достаем шкуру и кладем ее внутрь. Шкура будет вращаться в миксере примерно час или полтора, и за это время с нее должны сойти все волосы, вся шерсть. Вот это, видите, это шкура оленя. Она с шерстью, 
Она засоленная. Я получил ее от охотников примерно в октябре. Сейчас март. Она пролежала всю зиму, но так как она была засоленная и, в общем-то, замороженная зимой была, с ней ничего не случилось. Сейчас я положу ее в миксер. Посмотрите, какая замечательная шкура. Видите, она довольно большая. Внутри на ней еще слишком много подкожного жира, который потом придется снимать. Но вся эта шерсть, я надеюсь, сойдет в миксере где-то за полтора часа. у нас получилось через полтора часа работы миксера с нашими химикатами. Видно, что если провести по шкуре, то волосы с нее, шерсть с нее очень легко отделяется. Видите? Это я палкой просто провожу, и шкура получается гладкая. И единственное, нужно учитывать, что при этом запах стоит здесь, конечно, не очень приятный, и делать это в доме нельзя, возле дома нежелательно. Значит, сейчас вот эту вот всю гадость, эту шерсть с химикатами, с водой нужно отсюда вылить, налить туда чистую воду и желательно, чтобы была проточная вода, которая туда вливается и выливается, и покрутить так еще где-то час, чтобы она прополоскалась, эта шкура, хорошенько. И после этого нужно будет полоскать ее еще несколько дней. Я несколько дней полоскал шкуру в бочке с водой, потом тщательно соскреб подкожный жир и растянул ее на веревках, на рамке. Она высохла примерно за два дня и стала намного тоньше и жестче. После этого я зашкурил ее внутреннюю поверхность наждачками 60, 80, 120 и 240 единиц грид и лицевую сторону наждачкой 240 единиц грид. Как выглядит правильная сыромятная кожа? Значит, это шкура оленя. Это кожа оленя. Она обработана таким образом, что с нее удален весь мех, весь волосяной покров. То есть ее лицевая сторона абсолютно гладкая. Обратная сторона может быть не гладкая, но чистая. На ней не должно быть никакого подкожного жира, потому что этот жир со временем будет портиться. Вот эта шкура оленя, которую я приготовил сам. Видите, ее размер, ее размер достаточно большой, и он подходит для диаметра моей обечайки. Следующим шагом мы берем нашу кожу нашу сыромятную кожу или пергамент и проверяем, что ее размер достаточен для размера нашей обечайки. Каким образом это делается? Кожа должна быть достаточного размера, чтобы мы могли ее обернуть вокруг ширины обечайки, уйти на несколько сантиметров внутрь и согнуть ее. То есть размер шкуры должен быть Примерно равным диаметру нашей обечайки плюс две толщины или две ширины обечайки с каждой стороны. Где-то вот так вот. Эта шкура должна быть достаточной, достаточного размера. Разметку я буду делать на обратной стороне. И если это лицевая сторона, то я переворачиваю. И на изнаночной стороне буду делать разметку, потому что здесь лучше видны недостатки или изъяны. Видите, вот эти вот места, желательно, чтобы они не попали на 
рабочую поверхность мембраны. Значит, такое расположение, обещайте, мне нравится, и я обвожу это место. Когда я готовил эту шкуру, я ее довольно сильно растянул, поэтому сейчас я боялся, что она может так же сильно сжаться, когда я ее намочу. Поэтому я решил мочить ее не полностью окунанием, а только губкой и, и только вокруг, только вдоль периметра. Те руководства, которые я читал про изготовление бубна, говорят, что сыромятную шкуру, сыромятную кожу нужно замочить примерно на сутки. Я не знаю, для чего это нужно. Может быть, может быть те шкуры приготовлены другим способом, но моя буквально за 10, может быть, 15 минут смачивания губкой стала очень пластичной. Видите, она пластичная практически как ткань или как резина. Вот, она очень мягкая и она тянется то есть ее можно тянуть это чувствуется пальцами что она тянется видите она растягивается вот, поэтому я продолжаю ее смачивать и после этого буду обрезать пробивать отверстия и затягивать шнурок вокруг обечайки и, кстати, здесь по цвету видно те места, которые я намочил, которые промокли насквозь. И они уже такие влажные и тянучие, тянущиеся. И середина, которая еще не намокла. Но я меряю расстояние. Размер. Значит, здесь у меня... Я просто ищу самый... Маленький ее размер. Нет, все равно получается 106 сантиметров. Или, или может быть вот здесь вот 105. Это очень странно, потому что по идее при намокании она должна была сжаться, ведь я ее растягивал. Но она почему-то расширилась. Здесь почти 102 Хотя был 101. Так что, может быть, если я боюсь, ее нужно намочить целиком. Пожалуй, что я намочу и среднюю часть. Вот за буквально 10-15 минут она впитала, не знаю, сколько здесь, пол-литра, может быть, литр воды из этой банки. Кожа обрезана по кругу, и следующий шаг будет пробивание отверстий отбивание отверстий для шнурка и перед тем как пробивать отверстие мы берем шнурок значит это может быть уже готовый шнурок который покупается или можно самому сделать из такой же шкуры у меня был готовый и его нужно замочить значит, я его опускаю в воду вообще замочить наверное нужно было его раньше, потому что я не знаю, сколько времени займет, пока он впитает в себя достаточно воды. Но надеюсь, что хватит времени. Если что, просто добавлю воды на эту кожу. Значит, теперь что? Что я буду делать дальше? Вот я взял кусочек этой шкуры, которую я отрезал немного раньше. Я ее взял для теста. И пробойник. Такой револьверный пробойник. Я беру отверстие второе. Второе по размеру. Это примерно 3, около 3 мм. Так, на глаз, если судить. Значит, если попробовать такую влажную шкуру пробить пробойником, то, видите, она как резиновая такая. И пробойник вроде бы делает какой-то звук, вот, если будет слышно. Да. Но отверстие не пробивается полностью. Значит, что я делаю? Беру кусочек другой кожи, подкладываю снизу, и тогда отверстие пробивается замечательно. Вот у нас получилось отверстие. 
Придется подождать, пока шнурок хорошо намокнет. Чтобы сделать бубен более индивидуальным, я решил на обечайке написать определенную надпись объемными буквами. Для этого я распечатал их на прозрачной пленке. Сейчас переведу на влажную кожу растительного дубления. Ее толщина примерно 3 мм. И после этого вырежу буквы и наклею их на внешнюю сторону обечайки. А когда вы переводите рисунок на влажную кожу, на ней остается след. Я просто сделаю линию, чтобы показать что линия видна, и потом по ней можно вырезать эти буквы. После того, как рисунок переведен на кожу, его удобно вырезать с поворотным ножом. Это такой нож, который поворачивается двумя пальцами, а третьим указательным пальцем он прижимается вниз. Создается давление. Указательным пальцем он прижимается и наклоняется, а большим и средним поворачивается. Примерно вот таким вот образом. Прорезается линия. Поэтому сейчас я буду вырезать контур букв. Чтобы буквы получились жесткими, я размешал клей ПВА с водой, с горячей водой. И хорошенько пропитываю кожу. Теперь, когда они пропитались... Их нужно высушить. Это сделает кожу жесткой. Она и так была довольно жесткая, но после этого она станет еще жестче. Сейчас пробиты два ряда отверстий на расстоянии 2-2,5 см между ними. В каждом ряду и между рядами. Теперь я отступлю примерно 1 см от последнего ряда и обрежу. Такую тонкую и эластичную кожу удобнее резать таким вращающимся ножом, потому что он, он, он не сдвигает кожу в то время, когда он ее режет. Получается ровная линия. Следующим шагом мы пропускаем шнурок из сыромятной кожи через Первое и второе отверстие, потом шнурок обходит вокруг, в середину вставляется синтетическая веревка. Можно использовать шнурок из сыромятной кожи внутри тоже, но синтетическая веревка она не растягивается, и ей проще сильно затянуть, потому что нам нужно будет затягивать с большим усилием. Чтобы было удобнее пропускать шнурок через отверстие, можно использовать вот такую иголку, в которой сзади есть отверстие с резьбой. Она навинчивается на шнурок, и тогда получается очень удобно проходить через вот эти вот отверстия. Так вот я это делаю. Вот это то, что мы сейчас должны получить. Вот такой вот шов, в котором внутри находится наша веревка. Сейчас кладем обечайку острым углом вниз к мембране и начинаем затягивать сначала нужно проверить что обечайка легла по центру ее нужно сдвинуть немного сюда так и немножко туда Вот так. И теперь начинаем затягивать нашу веревку. С одной стороны, потом с другой. Шнур натянут, насколько это возможно, завязан, кожа распределена по окружности равномерно. Теперь 
делим этот круг на 8 частей и привязываем 8 шнурков через те отверстия, которые были раньше сделаны. 8 шнурков привязаны к центру. Они будут тянуть за веревку, которая продета по периметру бубна, и они будут создавать необходимое натяжение. Тянуть нужно очень сильно. То есть, может быть, даже плоскогубцами. Вы видите, что я натягиваю противоположные шнурки сначала с одной стороны, потом с другой. Проверяем, какие менее натянуты. И натягиваем их сильнее. Продолжаем натягивать шнурки до того состояния, когда уже больше просто невозможно вытянуть. После того, как все шнурки усилены еще одним дополнительным, мы начинаем сплетать два шнурка вместе, чтобы создать дополнительное натяжение. Начинаю делать колотушку. Я купил две барабанные палочки и решил попробовать сделать две колотушки разного диаметра и веса. Одну из, настольного, из шарика для настольного тенниса и вторую из шарика для обычного тенниса. Значит, палочки я немного обрезал сверху. Вот здесь вот видно, что я их обрезал и просверлил просверлил вторец таким вот образом чтобы туда завинтить шуруп теперь начинаю собирать колотушку с маленьким шариком чтобы внутри он не звенел я внутрь засуну кусочки меха которые я заранее нарезал Засовываю их внутрь. Я думаю, что не нужно засовывать их слишком много, иначе будет сложно вставить туда палочку. Окей. Значит, теперь я вначале сделаю примерку. Тут палочка вставляется в отверстие, и она должна попасть вот, совпасть с отверстием, которое я сделал в шарике с обратной стороны. То есть она должна дойти до противоположной стенки. Вот она дошла. Дошла до противоположной стенки, и я вижу там отверстие в палочке. Значит, все нормально. Что я сейчас сделаю? Я ее смажу клеем. Всю эту часть, точнее, сначала я ее зашкурю крупной шкуркой, где-то 100 единиц грит, чтобы клею было за что схватиться. Поэтому я ее зашкуриваю. Так. Она стала шершавая. Смазываю клеем. Вообще по технологии этот клей нужно смазывать два слоя, дать высохнуть между слоями, потом активировать нагреванием и сжать, но это не обязательно. Я знаю, что многие... Этот клей очень любят обувщики, именно от них я начал им пользоваться. И я знаю обувщиков, которые не нагревают, не активируют, а просто склеивают влажный клей, потому что так быстрее. И они считают, что оно работает не хуже. Значит так, вот я это смазал клеем, вставляю в шарик. Вот 
Он достает до той стороны. Беру мой шуропчик. Клей немного подсох, и теперь я начинаю приклеивать мех к нашему шарику. Теперь берем нитку. Можно взять проволоку. Разницы нету. И потом останется только обрезать излишки этого меха после нитки. После того, как 8 шнурков натянуты, я их парами стянул вместе дополнительными шнурками. Они высохли. И теперь я добавлю шнурки, которые оплетут вокруг, вот в этом вот месте, для усиления, для дополнительной прочности. Значит, я вставляю уже в то же самое отверстие. Выхожу сюда и начинаю оплетать. Значит, оплетать нужно с натяжением. Натяжение видно потому, что когда шнурок достаточно натянут, из него выступает вода. Это видно. Сейчас слишком тянуть нельзя, можно их порвать, они достаточно тонкие. Но если не натягивать, если их просто обернуть, то когда высохнут, они будут болтаться. То есть нужно создавать какое-то натяжение. Достаточно. Я ориентируюсь на вот эту вот выступающую влагу. можно отрезать когда шнурок высохнет он станет жесткий вот. сейчас хорошее натяжение видно что выступила благо везде значит он хорошо высохнет 